ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு விஷ்மியா குடில் இன்னைக்கு வந்து ஒரு தீபாவளி ஸ்வீட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிரசம் அதிரசம் வந்து தீபாவளியில முறுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்வீட்டு என்ன ஸ்வீட் அப்படின்னு கேட்டா மேக்சிமம் வந்து அதிரசம் முறுக்கு அப்படிதான் சொல்லுவாங்க சோ இந்த அதிரசம் வந்து இன்னொரு ஒரு ஸ்பெஷல் என்னன்னா நோம்பு வைக்கிறவங்க கண்டிப்பா வந்து இது எடுக்காம கோவிலுக்கு போகவே மாட்டாங்க இருபத்தி ஒண்ணு பதினொன்னு எத்தனை கணக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க எடுத்துட்டு போவாங்க அதிரசம் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இந்த அரிசி பாத்தீங்கன்னா பச்சை அரிசி இதை நான் வந்து ஒரு மணி நேரம் தண்ணியில ஊற வச்சு ஒரு ஒரு மணி நேரம் வந்து துணியில வந்து நல்லா உலர்த்தி வச்சிருக்கேன் சோ இந்த அரிசி தான் அது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அரிசியை மட்டும் ரெடி பண்ணிட்டோம் அதிரசம் செய்யறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்க வந்து இதை மிஷின்லாம் அரைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது மிக்சிலே நல்ல நைஸா அரைச்சுக்கோங்க நம்ம என்னதான் மிக்சியில அரைச்சாலும் கொஞ்சம் மாவு சலட வச்சு சலிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அதிரசம் ரொம்ப நைஸாவும் இருக்கும் நமக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்ல மாவு சலட வச்சு சலிச்சிட போறேன் அந்த க தங்கி இருக்கிற கொஞ்சம் பெரிய பெரிய துகள் எல்லாம் வந்து நீங்க இதுல சேர்த்துட வேண்டாம் தனியாவே அதை வச்சுக்கோங்க வேற ஏதாவது பர்பஸ்க்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா மாவையுமே சலிச்சு வச்சுட்டோம் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ண மாவு வந்து நான் முந்நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் ஆஹ் முந்நூறு கிராமுக்கு எவ்வளவு வெள்ளம் சேர்க்கணும் அதெல்லாம் வந்து நான் வீடியோல சொல்றேன் சோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க நான் சொன்ன அதே மெத்தட்ல அதே மெஷர்மெண்ட் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான அதிர்சம் கிடைக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம மாவு எடுத்து வச்சாச்சு நம்ம அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பாகுக்கு ரெடி பண்ணணும் சோ இந்த முன்னூறு கிராம் அரிசிக்கு அரிசி மாவுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நூத்தி ஐம்பது கிராம் வந்து வெள்ளம் எடுத்துக்க போறோம் இந்த சின்ன கப் டம்ளரால ஒரு நூத்தி ஐம்பது எம்எல் வந்து இது தண்ணி பிடிக்கும் அதுல வந்து தண்ணி ஊத்தி இருக்கேன் தண்ணி ஊத்திட்டு வெள்ளத்தை வந்து நல்லா கரைச்சுக்கணும் உங்களுக்கு இது என்ன பதத்துல வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்பி பதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பதத்துல வந்து உங்களுக்கு பாகு கிடைக்கணும் ரொம்ப பாகு வந்து கெட்டி ஆயிடுச்சுனாலும் பாருங்க கரெக்டா ஒரே ஒரு கம்பி மாதிரி நம்ம இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எடுக்கிறப்ப ஒரே ஒரு நூல் மாதிரி வரணும் அதுதான் வந்து ஒரு கம்பி பதம் அந்த பதத்தை விட ரொம்ப அதிகமா போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப முறுமுறுன்னு ஆயிடும் சாஃப்ட்னஸ் இருக்காது உங்களுக்கு அதிர்சத்துல இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல ஏலக்கா படி போட்டிருக்கேன் இந்த மாவுலயே வந்து நம்ம நல்ல இந்த பாகு காய்ச்சிருக்கோம்ல அதை ஆற வைக்கணும்லாம் அவசியம் இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாவு அந்த பாக வந்து மாவுல ஊத்தி ஊத்தி கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க நான் காமிக்கிற அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு திக்னஸ்ல இருக்கணும் மாவு சோ ரேடியா ஊத்திட்டாதீங்க இன்னும் நிறைய ஆயிட்டாலும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி நான் காமிக்கிற அந்த பதம் வரைக்கும் நீங்க அந்த ஜீரா பாக வந்து சேர்த்துக்கோங்க வெள்ள பாக இப்ப பாத்தீங்கன்னா பாருங்க எப்படி தள தள்ளன்னு இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இத வந்து நம்ம நாலு நாளுக்கு அப்புறம் தான் வந்து யூஸ் பண்ண போறோம் நாலு நாளுக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்றப்ப கொஞ்சம் மாவும் புளிச்சிருக்கும் சோ சாஃப்டான அதிரசம் நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப இவ்வளோ ஒரு மாதிரி தளர்வா இருந்தது எந்த அளவுக்கு நாலு நாளைக்கு அப்புறம் கெட்டி ஆயிடுச்சு பாருங்க கண்டிப்பா ஃப்ரிட்ஜில் தாங்க வைக்கணும் வெளியில வைக்க வேண்டாம் ரொம்ப புளிப்பு ஸ்மெல் வந்துடும் அது நல்லா இருக்காது டேஸ்ட் சோ இந்த மாதிரி நல்ல கட்டி ஆயிடணும் இதுதான் உங்களுக்கு கரெக்டான பதம் அப்பதான் நம்ம வந்து என்ன தொட்டு தட்டுறப்பையும் அது தளர்ந்து போகாது பிஞ்சு போகாம இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி நல்லா கட்டியான மாவை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுட்டோம் இப்ப வந்து என்ன பண்ணோம்னா சில பேர் இலையில கூட தட்டிக்கலாம் இல்ல வந்து பிளாஸ்டிக் கவர்ல கூட தட்டலாம் பட் நான் வந்து நல்ல கன்சிஸ்டன்சில நமக்கு மாவு கிடைச்சிருக்கு சோ நமக்கு வந்து பிஞ்செல்லாம் போக சான்ஸே கிடையாது அதனால நான் ஒரு சில்வர் பிளேட்லயே வச்சு தட்டிக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த கனம் இருக்கணும் அப்படிங்கறத நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க நல்ல இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கணும் ரொம்ப திக்கா இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அடியில மாவு மாதிரி இருக்கும் வேகாது ரொம்ப தின்னாயிட்டாலும் அது வந்து எல்லட மாதிரி ஆயிடும் சோ இந்த மாதிரி நல்ல மாவு எடுத்துக்கோங்க ஒரே ஒரு உருண்டை மட்டும் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்க நல்ல ரவுண்டா எண்ணெய் தொட்டு உருட்டிக்கோங்க உருட்டிட்டு பிளேட்ல கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் தடவிட்டு மேலையும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி லைட்டா தட்டி விட்டோம் அப்படின்னா அழகா நமக்கு கிடைச்சிடும் சப்போஸ் நம்ம மாவை வந்து சலிக்காம செஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பிஞ்சிடுங்க அதனாலதான் நம்ம மாவை சலிச்சிட்டோம் நான் பாக்குறப்ப வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்து அமுக்குற மாதிரி இருக்குங்க ஆனா ரொம்ப சாஃப்டா தொட்டுறப்பே அந்த மாவு நவுந்து போகுது இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரெடி
இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டு அதுல உள்ள எண்ணெயை வந்து அமைக்கி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அது உப்பி இருக்கு பாருங்க அப்பவே நல்லா அமைக்கி கொஞ்சம் அதுல இருக்க எக்ஸஸ் ஆன ஆயில் எல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா கெட்டு போகாம இருக்கும் நமக்கு சோ இந்த மாதிரி எண்ணெய் எல்லாம் எடுத்துட்டோம்னா எண்ணெய் வந்து அந்த பிளேட்ல வந்து உங்களுக்கு கலெக்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி எல்லாமே பிரெஸ் பண்ணி பிரெஸ் பண்ணி எண்ணெய் எல்லாம் எடுத்துருங்க பார்க்கவே கலரே ரொம்ப அழகா இருக்குங்க சோ இந்த டேஸ்டான அதிரசத்தை நீங்களும் உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க நான் சொன்ன அதே மெத்தட்ல ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பா டிசப்பாயிண்ட் ஆகவே மாட்டீங்க சோ உங்களோட தீபாவளி ஸ்நாக்ஸ்ல வந்து இதையும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க விஷ்மியா குடியில என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு ஒரு தீபாவளி ஸ்வீட்ஸ் இல்லைன்னா வேற ஒரு ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்றே